araw ng pagtatapos ay tunay nga namang araw ng pagdiriwang. Sa kadahilan ng ito, ang hudyat para sa pagsasara ng naturang pag-aaral sa nasabing antas. Ang pagtatapos ay patunay na nagbunga ang lahat ng inyong sakripisyo at paghihirap sa larangan ng akademya sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. Sa araw na ito ay ating masasaksihan ang palatuntunan sa araw ng pagtatapos sa paaralang Eliseo Sirong Kilio Senior Memorial National High School ng taong pampanuroang 2020-2021 na may temang Kalidad ng Edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Sa mahalagang pagdiriwang na ito ay nais nice namin kilalanin ang mga taong nakasuporta upang maging matagumpay ang palatuntunang ito. Pinangungunahan ito ng ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Catalina P. Paes. Ang ating masipag na tagamasid pampurok, ginoong Domingo Arwera. Ang aming punong guro, ginang Laura G. Hulipas. Mga guro, magulang, mag-aaral, at mga manunood. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, ang lahat ay inaanyayahang makiisa para sa pag-awit ng lupang hinirang, nasusundan ng panalangin at himno ng Rehiyon Tatlo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang As we gather here in the harbor of her safety, we thank you for fellowship and family. We ask that you will strengthen us, restore us, and inspire us with your love. Lord, would you fill us with your peace so that as we journey onwards, we would pour out your love and grace to others. We ask that our souls would catch the wind of her spirit so that we would take your promises to all the earth. We thank you for everyone gathered here today. Thank you that you know each of us by name and have caused us to walk with you. We say that we are dependent on you and our trust is in you completely. As we surrender ourselves in adoration, we ask that you would come by your Holy Spirit and inspire our hearts today. Come fill our lives with your love, 
Fill our conversations with your grace and truth. Fill our recognition with your presence. We ask this for your glory and praise. Please guide our hearts as we make our decisions from this moment on. We seek you first in all we do. We give you our knowledge, our skills, our experiences, and our bond together. May we be always mindful of all the learnings we've acquired throughout our training. We confess that we are nothing without you and our trust is in you completely. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pambungad na pananalita, pakinggan naman natin ang ating minamahal na punong guro, Ginang Laura G. Hulipas. Sa ating mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, mga kawani ng kagawaran ng edukasyon, kaibigan ng paaralang Eliseo Sirong Kilio Senior Memorial National High School, magandang umaga po sa inyong lahat. Batid natin ng edukasyon ay isa sa ating mga pinapahalagahan sapagkat sa pagkilos natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay mahalaga na magamit natin ang ating mga natutuhan hindi lamang sa loob ng paaralan kundi sa iba't ibang uri ng pamamaraan ng pagkatuto. Tayo ngayon ay nasa pagtatapos na ng taong pang paluruan 2020-2021. Naging kakaiba ang karanasan natin sa taong ito, dulot ng paglaganap ng pandemyang COVID-19. Sa gitna ng ganitong kalalagayan, ang kagawaran ng edukasyon ay humanap ng pamamaraan kung paano maipagpapatuloy na ating mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral. Dito sa ating lalawigan ng Aurora, ay ginamit natin ang Modular Delivery Learning o MDL na kung saan ang mga leksyon ay natutunan sa pamamagitan ng pagsasagot ng mga inihandang modules. Ang tagumpay ng gawain ito ay nakamit natin sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga magulang, mga mag-aaral, mga guro at ng ating mga stakeholders. 
Alam natin na ang high school ay isa sa mga yugto ng inyong buhay na inyong pinapahalagahan. Kaya't sa kauna-unahang pagkakataon ay handog namin sa inyo ang virtual ceremony na ito upang bigyang pugay ang lahat ng inyong pagsusumikap na abutin ang inyong mga pangarap kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Pasasalamat ang nais kong ipaabot sa lahat ng tumulong upang ang gawain ito ay magtagumpay. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa ating mga manunood. Ngayon naman ay pakinggan natin ang isang mensahe ng pagbati sa ating mga magsisipagtapos na magmumula sa ating pinagpipitaga ng kalihim ng edukasyon. Walang dilit iba, Dr. Leonor Magtolis Briones. Good day to each and everyone who is uh, attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and uh, very precious uh, graduates uh, for the school year which ends at this uh, time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose uh, reminders, and whose participation in the learning process for our uh, graduates have resulted in this culmination uh, program. Uh, this year, your role has changed uh, drastically where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations because this year has not been very easy, has not been a, a picnic for our teachers, for our family members, as well, uh, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the uh, achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers without whose very uh, careful uh, review and careful supervision of the work of our pupils and our learners this event would not have take would not be taking place um, at all and so thank you teachers your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly uh, implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations teachers for enduring, for your patience, for your love for our learners and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face -face, uh, meetings. And most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank 
the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing, continuing uh, contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, uh, local government uh, units. But of course, most of the congratulatory uh, greetings of fall on the deserving uh, graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this uh, long months of, of hard work at this time uh, even as you have to do family chores even as you are distracted and even as your world has turned upside down and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered and now you are ready to graduate. And therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations you deserve each and every single congratulatory pat on your back each hug virtually of course and each greeting which i am sure you are also receiving virtually i don't know if uh, you will remember this event many many years from now i have tried to recall myself who our graduation speaker was when i finished high school and when i finished uh, my college studies all i remember is that the graduation speaker was someone important someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to uh, embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget 
our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing our memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations and the speaker of course is the least important and easily forgotten component of the graduation um, exercise. Nonetheless, I will uh, exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate uh, should uh, remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education uh, in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that, are, that make you curious, especially in science, in technology, and also uh, in the arts. So you can work, you can go to further uh, studies, and perhaps some of you will settle down, uh, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call it, we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course, with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science, in technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you more doors are being opened i hope you will select the door which arouses your curiosity the door which will help you know more about this world and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you parents and family members. Congratulations to you teachers. 
when I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of, of graduates and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Sa puntong ito ay atin namang tunghayan ng mga taong nasa likod ng tagumpay ng taong pampanuruan, 2020-2021, kundi dahil sa sikap at syaga ng mga taong ito ay hindi maihahatin sa atin ang kalidad na edukasyon. Punong guro, Ginang Laura G. Hulipas. Mga kaguruan ng Senior High School, Ginang Mary Ann V. Malyari. Ginang Rina T. Tolentino Ginoong Diorando G. Obar Ginang Arlene Joy S. Buktil Binibining Angelica T. Dalit Ginoong Chodoro de los Reyes Jr. Ginang Wenelin P. Bautista At Ginang Hayla H. Lakwata Mga kaguruan sa Junior High School Ginoong Alexis A. Abidal Ginang Joribel M. Aguinaldo Ginoong Harold B. Ancheta Ginang Michelle M. A. Ginoong Kristan S. Barcelo Ginang Jodeline B. Bartolome Binibining Joy A. Buenconsejo Ginoong Lianer Convicto Ginoong John Paul M. De La Peña Ginoong Jaime O. Dulay Jr. Ginoong Guillermo M. Emilio Ginang Marinel M. Dumalo Ginang Zenaida P. Estimada Ginoong Freddy T. Gonzales Ginoong Angel A. Kidayan Ginang Arlene Kidayan Ginoong Kang O. B. Langtiwan Ginang Jovelyn O. Manibo Ginoong Arnel M. Maure Binibining Ginaline C. Mendaros Ginang Gretchen Faith T. Molina Ginang Isabelita D. Moral Binibining Rose Ann P. Mosa Binibining Gretchen H. Morillo Ginoong Raymond B. Panginen Ginang Vanessa P. Ronquillo Ginoong Ramon A. Venezuela Jr. At Ginang Janice P. Villanueva
Ron T. Radula Leoveline L. Arenas Luisa Lu A. Apil HPTA President, Ginang Jessica M. Peña Mga magulang at mga magsisipagtapos sa Grade 12 Emerald Ngayon, tunghayan natin ang pagharap sa mga batang magsisipagtapos na pangungunahan ng ating mabait at masipag na punong guro, ginang Laura G. Hulipas. Nasusunda naman ang pagpapatibay sa mga batang magsisipagtapos sa pangunguna ng ating pansangay na tagapamanihala ng paaralan, Dr. Catalina P. Paez. Sabisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang punong guro ng Eliseo Sirong Kilo Senior Memorial National High School ay malulud kong inihaharap sa ating tagapamanihala Dr. Catalina P. Paez ang 33 mga lalaki at 38 mga babae na may kabuoang 71 na kasiyasya nilang natapos ang kurikulum sa senior high school na itinakda ng kagawaran ng edukasyon taong pampanuruan 2020 dalawang libo, dalawang put isa. Kaya't hinihiling ko sa ating tagapamanihala na pagtibayin niya ang kanilang pagtatapos. By virtue of the power vested in me by the Honorable Secretary of the Department of Education, Madam Leonor Magtolis Briones, after having been duly certified by your school heads that all of you have satisfactorily completed all the requirements prescribed under the Enhanced Basic Education. I, your school's Division Superintendent, Catalina P. Paez, confirms you completers and graduates for school year 2020-2021. Congratulations! Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng karangalan na iyong natama. Manapay, sa dami ng pagsubok na iyong nalalagpasan sa araw-araw bilang mag-aaral. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Di matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na naranasan. Kaya't naway magsilbi itong gabay ng mga magsisipagtapos. Sa yugtong ito, 
Tayo ngayon ay nasa lundo na ng ating virtual graduation. Ating saksihan ang pagtanggap ng katibayan at kilalanin ang mga batang nagkamit ng karangalan sa taong ito. Academic Track, General Academic Track, Grade 12 Emerald, Burong Tagapayo, Ginang Mary Ann V. Malyari. Alipio, James Eco N. Alipio, Jericho N. Cruz, Nelson Jr. R. Cruz, Reynaldo R. Cruz, Sherwin R. Dairo, Jude Simon G. May Karangalan. Dulay Leo D. Echon Jesse the Second P. May Karangalan. Fabionar James Enrico A. Galande E J A. Leal Alfred Jr. Leal Christian J. V. Olet John Paul P. May Karangalan. Kiben Aaron D. Rabor John Lester F. Rivera Jabez G. Romero Rexon Silaran Mark Ray Takaka John Robert A Viernes J P Ariola Marife B Bolante Blessed Day N. De Oro Edlin V. De La Torre Lovely Diane D. De Stor Rachel D. Duque Erica Denise C. Etchon Isage Don T. May Karangalan Estabilio Catherine S Fajardo Abigail J Fajardo Irene A Gambito Christine P Godoy Divina C Lozano, Rica May B. Parocha, Elaine Joy N. Sapiko, Mila N. Sidayao, Generos V. Soriano, K. Shira R. May Karangalan. Salak, Reynalyn Grace E. May mataas na karangalan. Timbang Luisa L. Academic Track, General Academic Track. Grade 12 Amethyst. Gurong Tagapayo. Ginang Wenelin P. Bautista. Belmonte John John B. Buen Camino, Manuel M. Claor, Luisito D. Dionisio, John John N. Dukha, Leonel B. Dulatre, Brian B. Hermine Hildo, James D. 
Lamina Christian Alvin J. Lucena Ricardo Jr. D. Makabitas Lister John B. Rodica J. Lord B. Salinas Rodolfo Jr. E. Trusilia Kyle Andre L. Agustin Jessime D. May Karangalan. Badoy Mayla D. Bernardo Angelica B. Kalibuso Ashley Aisel A. May Karangalan. Dakumos Melanie E. Espiriti Sheila May G. Estuesta Johanna Me C. Gakaya Kate Lee D. Ganarial Judy Ann G. Gasmin Angelica P. Godoy Jason May D. Lamar Mary Rose V. Lozano Cristina D. Marigmen Marinel R. Marsan Jarlene E. Matutino Leanne A. Nisperos Deseline D. Ramos Jovel M. Soria Dorothy E. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mensahe ng pasasalamat ni Binibining Reynaline Grace E. Salak, ang nagkamit ng may mataas na karangalan. Sa ating kapitapitagang pansangay na tagapamanihala ng paaralan, Dr. Catalina P. Paes, sa ating masipag na tagamasid pampurok, ginoong Domingo R. Wera, sa aming butihing punong guro, ginang Laura G. Hulipas, sa aming matitiyaga at masisipag na mga guro, aming minamahal na mga magulang, sa kapwa ko nagsipagtapos at sa lahat ng mga manonood, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang karangalan po para sa akin ang humarap at magbigay sa inyo ng isang mensahe para sa araw na ito. Una sa lahat, lubos po akong nagagalak dahil nabigyan ako ng oportunidad para maibahagi sa inyo ang aking lubos na pasasalamat Karanasan at higit sa lahat ang aming mga natutunan sa kabila ng nararanasan nating pandemya. Ang taon pong ito ay sadyang napakahirap para sa ating lahat dahil nag-iba ang paraan ng ating pag-aaral. Mula sa nakagis na nating pag-aaral ay bigla itong nagbago at naging modular distance learning. Ang bawat isa sa atin ay naapektuhan hindi lang ang sarili, bagkus pati ang ating mga pangarap. Gayunpaman, masasabi ko pong ang taon ito ay punong-puno ng iba't ibang karanasan at aral na siyang humubog sa atin. Naranasan naming umiyak, sumakit ang ulo, malito, at maging guro sa aming mga sarili sa mga modules na aming binabasa at sinasagutan. At masasabi mong, ang hirap naman ng nitong kalagayan na to. Sa kabila ng naranasan nating sikap at tiyaga sa ating pag-aaral, dumating na ang araw na ating pinakahihintay, ang pagtatapos. Lilisanin man namin ang paaralang ito, ang paaralang Eliseo C. Ronquillo Senior Memorial National High School na siyang pumuspos ng paghubog sa aming pagkatao at bago kami tuluyang tumuntong sa panibagong yugto ng aming buhay, ay hayaan niyo po akong magpasalamat sa lahat ng mga taong nasa likod ng aming tagumpay. Maraming salamat po sa aming mga guro, ang aming pangalawang magulang. 
Lubos po namin kayong hinahangaan at saludo po kami sa inyong paghubog at pagpapanday sa kabuuan ng aming pagkatao. Alam ko pong marami rin sa inyo ang nangapa sa makabagong paraan ng pag-aaral, pagtuturo. Ngunit hindi iyo naging hadlang para maibigay ninyo sa amin ang kalidad ng edukasyon. Asahan niyo pong babaunin namin ang inyong magagandang tagubilin at aral sa panibagong yugto ng aming buhay. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga magulang sa ngalan ng mga kapwa ko nagsipagtapos. Salamat po dahil kayo ang aming naging ilaw at lakas sa madilim na daang aming tinataha. Sa aking mga magulang, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagunawa, sa inyong pagtustos sa aking pangangailangan, sa sakripisyo at higit sa lahat sa inyong walang sawang pagmamahal. Nais ko rin pong pasalamatan ang aking mga kaklase at naging kaibigan. Salamat dahil kayo ang naging karamay ko sa hirap at saya sa ating pag-aaral. Ang inyong halakhak at iyak ay patuloy na tatatak sa aking puso at isipan. Higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa kanyang paggabay at pagmamahal. Patuloy niyo po kaming ginagabayan at iniingatan sa bawat pagkakataon ng aming buhay. Naway, samahan niyo po kami sa panibagong yugto ng aming mga pangarap. Lagi po nating tatandaan na gaano man kahirap ang nararanasan natin sa kabila ng pandemyang ito, na gaano man kabigat ang mga pagsubok para maabot natin ang tagumpay, tayo ay magpatuloy lamang at itatak natin sa ating mga puso ang ating mga natutunan. Chak! Malalampasan natin ito at maabot din ang tagumpay. Muli, ako po si Reyna Lynn Grace E. Salak na malugod na bumabati para sa maligayang pagtatapos nating lahat. Maraming salamat po. At ngayon, atin namang pakinggan ang awit ng mga nagsipagtapos. Thank you.
sa mga nagsipagtapos. At tunghaya naman natin ang pangawakas na pananalita na ibibigay ni Ginoong Arnel M. Maure, Pangulo sa Mahan ng Mga Guro. Sa aming mga magulang, mga panauhin, sa aking mga kasamang guro, at lalong-lalo na sa mga nagsipagtapos sa umagang ito. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, tayo po ngayon ay nakaraos o nakatapos sa isang panahon na tayo ay napasok sa tinatawag nating pandemic. Pero sa mga balakid na ito, mga magulang, mga nagsipagtapos, inyo pa rin na isulong at na pagpatuloy ang inyong pag-aaral. Bagamat maraming challenges o pagsubok ang inyong mga naranasan. Sana sa mga nagsipagtapos, pagpatuloy nyo ang inyong pagsumikap, ano paman ang mangyari at lalo tuloy pa rin ang pag-aaral na ibibigay at ay pagkakalup sa atin ng gobyerno kung paano pamangaraan ay inyo na lamang pong sundin at tukdin para kayo makatapos sa inyong mga uh, susunod na hangarin sa buhay. So, hindi natin alam kung ano pa ang mga susunod na kabanata sa ating buhay bagamat tayo ay napasok sa ganitong panahon ng pandemya. Ingat na lang at laging isaisip na kaya ito, kaya nating paglabanan ito. Sa aming mga magulang, maraming salamat at inyo pong nasubaybayan ang inyong mga anak nakatapos, naraos sa ganitong klaseng pag-aaral bagamat sabi ko nga, punong-puno ng pagsubok. Pero kami, 
lubos na nagpapasalamat sa inyong pag-subaybay uh, at pagtulong din po sa amin para metaguhit po natin ang pagsisi, uh, pagsikap ng inyong mga anak para makatapos sa kanilang pag-aaral. So, muli, ang aming paralan ay bumabati sa inyo mga nagsipagtapos at lalo-lalo na sa inyo, sa, sa inyo mga, mga magulang na sumubaybay at makatapos na maayos ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Muli, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong mensaheng puno ng inspirasyon, Sir. Sa halang po ng pamunuan ng aming paaralang Eliseo Zero Kilo Senior Memorial National High School at mga guro, tauspusang binabati namin ng mga nagsipagtapos. Ang kanilang mga magulang, mga gurong tagapayo, at lubos po kaming nagpapasalamat sa ating mga manunood. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan. Ako po si Rina Tolentino. At ako naman po si Angelica T. Dalit. Ang inyong mga guro ng palatuntunan. Maraming salamat po.